Gipfel des Unwetters vor uns darzustellen. Vielleicht ein Turm. Es kann auch ein Tinkstein sein, ein Dolmen, wenn es nur ein Wahrzeichen wird, eine Lautmarke. Kurz, ein Punkt muss gesetzt werden. Im Menschen liegt ein geheimer Drang nach Punkten. Sieh das Land an, von der Biskaya bis zum Pamir. Überall siehst du Punkte, an die sich dieses unstete Geschlecht halten kann. Der Mann sah aus dem Fenster und malte mit Spucke einen Kreis aufs Glas. Nachttopfhorizont. Aber was wollen sie? Rund ist der kleinste Kreis so gut wie der größte. Also ist er ebenso endlos wie der größte. Wie eine Sonnenbahn. Er machte eine ungeheure Armbewegung. Da kann unser einer schwer durch.
Niemand? Ja. Ja, ja. Okay. Auf sie geht in vielen Sprachen das Wort für Mörder zurück. Die Romanen nennen sie die Herren von Berge. Diese Rasse lebt ohne Gesetz. In unzugänglichen Bergen an der Grenze zwischen Syrien und Persien lebt eine merkwürdige Rasse der Sarazenen, die in ihrer eigenen Sprache Assassinen heißen. Auf sie geht in vielen Sprachen das Wort für Mörder zurück. Die Romanen nennen sie die Herren von Berge. Diese Rasse lebt ohne Gesetz. Sie haben einen Fürsten, der alle Sarazenenherrscher ob nah ob fern in Angst und Schrecken versetzt. Auch die christlichen Herrscher in seiner Nachbarschaft haben Angst vor ihm, weil er alle auf merkwürdige Weise zu töten pflegt. Der Alte von Berge hatte eine Festung errichten lassen, die sie Alamut das Adlernest nennen. Sie ist von einer hohen Mauer umgeben, sodass nirgendwo Einlass zu finden ist, mit Ausnahme durch eine gut bewachte, schmale Tür. In diese Paläste hat er auserwählte Söhne seines Volkes bringen lassen. Diese Jünglinge werden vor allem darin unterrichtet, dass sie ihrem Herrn in Wort und Befehl zu folgen haben. Sie werden auch darüber belehrt, dass sie niemals ihres Lebens sicher sein können, wenn sie seinem Willen an irgendeiner Stelle Widerstand leisten. Sie erhalten keine andere Unterweisung, als dass sie berufen seien, jemanden zu töten. Eines Tages schließlich stellt der Alte vom Berg ihnen die Frage, ob sie bereit seien, seinen Befehlen zu folgen, damit er ihnen das Paradies schenken könne. Worauf sie sich ohne Bedenken vor seine Füße werfen und inbrünstig wiederholen, dass sie jedem Befehl von ihm gehorchen wollen. Darauf gibt der Alte jedem einen goldenen Dolch und schickt sie fort, einen von ihm bezeichneten Fürsten zu töten. Erst dem mongolischen Khan gelang es schließlich, die Bande niederzuwerfen und ihre Schreckensherrschaft zu beenden. Die überlebenden Assassinen wurden in alle Welt versprengt, wo sie an anderen Orten unter anderen Führern bis heute fortleben. Damals lebten diese Menschen ja noch in einer im Großen und Ganzen intakten Natur. Ich bitte das jetzt nicht kitschig zu verstehen, sondern die Natur war halt noch intakt. Da waren einzelne Gehöfte, die, die Vergiftung der Umwelt war gering, die Industrialisierung war noch nicht vorhanden die, oder kaum vorhanden. Dalmatien war abgeholzt, Sizilien war abgeholzt für die Flotten der Venezianer, für die Flotten der Römer, für die Flotten der Karthage war der Atlas abgeholzt. Die Gegenden waren verkastet, die einmal Kornkammern gewesen waren. Bis heute trägt die Natur diese Narben. Das ist richtig, ja. Ja, also die heile Umwelt hat nie existiert. Und wenn ein Meteor hereingeschossen ist und eine, wenn die Mammuts unter dem Eis geborgen worden sind, um gleich die Geborgenheit damit mit einem Fragezeichen. <lacht>
Zeit, deren Schatten immer über unseren großen Städten lagern, ihr Pendant im kühnen Übermut der wenigen besitzt, die gleich Adlern über dumpfem Leiden kreisen. Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glücks ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin. Auch treten im Nachglanz die Bilder lockender hervor. Und süßer wird die Erinnerung an unsere Mond- und Sonnenjahre, wenn jäher Schrecken sie beendete. ist von vielen Fotos wenigstens dem Äußeren nach bekannt. Seine Inneneinrichtung steht dem Äußeren jedoch in nichts nach. Die Gesellschaftsräume sind durchweg getäfelt und raffiniert geschmackvoll eingerichtet. Die Möbel sind zwar alle wuchtig gehalten, durch Decken und Kissen, aber unauffällig mit einem hochmodernen Anstrich versehen. Kein Raum ist überladen. Im Empfangszimmer mit dem historischen Kachelofen zum Beispiel gibt es nur Wandbänke und nicht einen einzigen Stuhl. Die große Halle, in der wir uns nach dem Mittagessen einen netten Film im Adjutantenkreise ansahen, hat wunderschöne Gobelins, Blumenarrangements und vor allem einen alles überragenden Fernblick in die Berge. Unser Gespräch verbreitete sich über einige Details des künftigen Gas- und Bakterienkrieges. Wir saßen in der etwas engen Veranda von Haus Wachenfeld auf dem Obersalzberg. Hitlers wundervoller Wolfshund lag zu seinen Füßen, die Berge leuchteten über einen freundlichen Wiesenabhang jenseits des Tales herüber. Es war ein zauberhafter Augustmorgen von jener herben, an den Herbst mahnenden Klarheit, die in den bayerischen Bergen immer wieder erfrischt. Hitler summte Motive aus Wagnerschen Opern. Während wir in dem einsamen Sommerhäuschen auf dem Obersalzberg überlegen und beratschlagen, steht draußen in Massen unentwegt das Volk. In immer wiederholten Sprechchören ruft die Menge nach dem Führer, bis er schließlich hinuntergeht und Hunderten die Hand gibt. Man kann sich nicht satt sehen an dieser reinen und kindlichen Begeisterung, die das Volk für ihn empfindet. Dr. Josef Goebbels, 17.04.32. Es ist ein jedes Mal wieder erschütterndes Bild, den Jubel zu erleben, der losbricht, wenn der Führer mitten unter sie tritt. Arbeiter der Stirn und der Faust sind hier aus ganz Deutschland versammelt und es ist wie eine Wallfahrt. Pläne geschmiedet, Pistolenschießen geübt, der Führer ist ein absolut sicherer Schütze. Hier oben auf dem Berg kann man wundervoll arbeiten, man ist im Lärm der Stadt so weit. Alle Nervosität und momentane Schwäche fällt ab. Jetzt verstehe ich erst, warum der Führer so gerne in den Bergen ist. Hier kann er große Entschlüsse fassen, ohne von dem wilden Tempo der Großstadt irgendwie beirrt zu werden. Draußen liegt grauer Nebel. Auf dem Obersalzberg beim Führer, die weiten Berge liegen in einer Sonne, die klar ist wie Glas. Wir waren in Salzburg und haben uns an der barocken Schönheit dieser Stadt erfreut. Hier wurde Mozart geboren. Das passt so ganz zu dieser Stadt. Goebbels, 6.8.32.
Abends sitzen wir in großer Gesellschaft unten im Bauernzimmer um den runden Tisch versammelt. Es wird Musik gemacht und diskutiert. Suchen nach Geborgenheit, zurück zur Natur, da ist die Natur unter diesem Aspekt weiblich gesehen. Da ist es nicht nur eine Göttin, da ist es die Mutter, zu der man zurückkehren will. Und in deren Schoß zurückzukehren ist ein Stück weit Illusion. Das lässt sich dann nur übersetzen später mit anderen Schößen. Und auf der anderen Seite ist das Zurück zur Natur etwas, was im Grunde genommen Wegtun der Zivilisation, der Balancierungen von Natur ist, die man mühsam sich aufgebaut hat und plötzlich das Ausbrechen von Zuständen kanalisiert. Heute hier in Köln Weiberfassnacht, sonst in irgendwelchen anderen Kulten, also Ausbrechen von Zuständen, in denen dieser Ausbruch als etwas, was man sich sonst nicht gestatten kann, erlebt wird. Die Ambivalenz läuft mit. Der kleine Ausbruch tut den Einzelnen gut. Der große Ausbruch kann eine ganze Gesellschaft erschüttern, wie die Geschichte der großen Kriege in diesem Jahrhundert gezeigt hat. Dass die Völkerschaften der Germanen keine Städte bewohnen, ist hinreichend bekannt. Ja, dass sie nicht einmal zusammenhängende Siedlungen dulden. Sie hausen einzeln und gesondert.
Hitler ließ 1933 seine Hakenkreuzfahne auf dem höchsten Berg des Deutschen Reiches, der Zugspitze Hessen, nach Österreichs Anschluss 1938 auf dem höchsten Berg des Großdeutschen Reiches, dem Großglockner, und am 21. August 1942 auf dem höchsten Berg seines Germanischen Reiches, dem Elbrus, Kaukasus. ließ sich der Kassen nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahm aber das Gewässer immer mehr ab. menschlicher Behausung. Typisch ist für Caspar David Friedrich, dass er genaue Naturstudien, etwa in der Kuppe des Brocken, die hier in der Mitte zu sehen ist, kombiniert mit einer imaginierten Vorstellung des Sujets, eines Sujets, das er selbst gar nicht gekannt hat, den Watzmann. Weiterhin typisch für Caspar David Friedrich ist, äh, dass er gerne Rückenfiguren äh, in seine Gemälde einfügt, etwa wie in diesen beiden Männern am Meer. Rückenfiguren, die wir interpretieren können, einmal als äh, Zeichen der Entfremdung und der Entzweihung des Menschen von der Natur, zum anderen aber auch als ähm, ihr Einssein mit dem All. Ähm, damit wäre diesen Bildern sozusagen, wären diese Bilder zu Andachtsbildern erhoben. Etwas, was sicher in der Intention Caspar David Friedrichs lag, was aber auch äh, die Zeit oder die Malerei der Zeit beschäftigt hat und wo andere Maler andere Lösungen gefunden haben. Etwa die Nazarena, äh, die in Wien und in Rom ansässig ähm, sich berufen auf Raphael und auf Dürer, also auf die Historienmalerei, auf die großen Themen äh, und damit ähm, etablieren wollen von Neuem eine Historienmalerei, äh, eine religiöse Malerei. Dabei ist es auch wichtig, dass Dürer verstanden wird als Exponent einer großen Epoche deutscher Malerei, dass also nationale Gedanken mit eingehen in diese Malerei, die sich auch zeigen, etwa in der Verwendung der Dome in den Bildern Schinkels oder Friedrichs. Aber auch hier geht es nicht um getreue Nachbildungen, sondern es geht um kompilierte Bauwerke, die verstanden wurden äh, als Zeichen äh, der deutschen Nation. In der Rezeptionsgeschichte äh, der deutschen Romantik sind ja gerade diese nationalen Gedanken einerseits und die Gedanken einer äh, unangetasteten Natur äh, wichtig gewesen.
Bewohner des Landes waren seit alten Zeiten Ackerbauern, städtefeindlich. Sie liebten ihren Boden, sie waren zäh und kräftig, scharf im Schauen, schwach im Urteil. Sie brauchten nicht viel. Langsam, träg von Denken, hingen sie behaglich an derbem Genuss. Sie liebten das Gestern, waren zufrieden mit dem Heute, hassten das Morgen. Sie liebten Gebrauchskunst jeder Art, hatten Sinn für bunte Trachten, für Feste, Komödienspiel. Ansonsten war es immer das Gleiche. Er gab seine Vorstellung, ließ die Koffer packen und ab ging es in die nächste Stadt. Zwischendurch war nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Wir waren eigentlich nichts anderes als die Sekundanten eines Boxers damit beschäftigt, Hitler zwischen den Rederunden wieder fit zu machen. Ob man sagen kann, dass jemals Menschen eingebettet waren, die Kulte der Stämme über Jahrzehntausende hindurch, haben unglaubliche Veranstaltungen gegen die Angst vor der Natur, der eigenen und der, in der sie lebten, gemacht, haben immense Balancierungs- und Beschwichtigungsunternehmungen gemacht und haben, weil sie immer der Meinung waren, dass dies nicht ausreicht, regelmäßig Opfer gebracht vom Besten, vom Eigenen, um auf diese Weise Natur zu versöhnen. Sie sind nicht ausgegangen von diesem Eingebettetsein. Ich würde sagen, das ist erst die romantische Vorstellung. Das ist erst das, was in der Rousseau-Zeit als eine Sehnsucht, so hätte es einmal sein sollen oder vielleicht sein können. Das Würfelspiel betreiben sie seltsamerweise in voller Nüchternheit, ganz wie ein ernsthaftes Geschäft. Ihre Leidenschaft im Gewinnen und Verlieren ist so hemmungslos, dass sie, wenn sie alles verspielt haben, mit dem letzten Wurf um die Freiheit und ihren eigenen Leib kämpfen. Der Verlierer begibt sich willig in die Knechtschaft. So groß ist ihr Starrsinn an verkehrter Stelle. Sie selbst reden von Treue. <lacht> Was wir uns heute wieder mit viel Aufwand klarzumachen versuchen, das hatten die Alten in sich. Jenes ungeschriebene Gesetz, dass unsere eigene Heimaterde alles hervorbringt, was wir zu gesunder, einfacher Ernährung brauchen. Bei einfacher, unverkünstelter, aber schmackhafter Kost bleibt das Volk gesund und das Geld im Lande. Wir sind in der Brotfrage in die Irre gegangen. Wir haben verlernt, das Brotkorn als Ganzes, als eine naturgegebene Einheit zu betrachten. Ein mit Weißbrot gefütterter Hund geht nach 50 Tagen zugrunde, während ein mit Vollkornbrot ernährter sich dauernd gesund erhält. Bei dem Genuss einer überwiegend pflanzlichen Kost müsse der Mensch allerdings bedenken, dass pflanzliche Kost ihren höchsten Nährwert in ungekochtem Zustand besitze. Ebenso wie die Mücke das lebende Blatt fresse und der Frosch die Mücke und der Storch den Frosch, so habe jede wirklich rationelle Ernährung zur Voraussetzung, dass sie sich an den lebenden Rohzustand halte. Fruchtsäften trinke er, Hitler, am liebsten Apfelsaft aus der biologisch gedüngten Obstplantage seines Berghofs. Ausgehend von der Feststellung, dass die Natur alles vorgemacht habe und es deshalb stets das Richtige sei, der Natur ihre Gesetze abzusehen, wies Hitler zunächst auf die Vorwärtsbewegung des Fahrrades hin und verglich sie mit der des Fußgängers. Man brauche sich beim Fahrrad nur einmal Bereifung und Felgen wegzudenken und auf die Speichen zu achten, so habe man dieselbe Art des Vorwärtstretens wie bei Menschen.
Am Küffhäuser fand man in einer Höhle aus der Bronzezeit eine von einer rohen Steinsetzung eingefasste Feuerstelle, um die in dichten Lagen meist zerschlagene Menschenknochen und einige Tierknochen vorgefunden wurden. Schnittmarken auf den Menschenknochen weisen auf kannibalistische Kultfeiern, die im Rahmen eines Fruchtbarkeitskultes abgehalten worden sein könnten. Das Wasser erscheint uns so als ein Wiederaufleben der Urhorde. So wie der Urmensch in jedem Einzelnen virtuell erhalten ist, so kann sich aus einem beliebigen Menschenhaufen die Urhorde wiederherstellen. Soweit die Massenbildung die Menschen habituell beherrscht, erkennen wir den Fortbestand der Urhorde. Freud. Von Darwin entlehnte ich die Hypothese, dass die Menschen ursprünglich in kleinen Horden lebten. Eine jede unter der Gewaltherrschaft eines älteren Männchens, das sich alle Weibchen aneignete und die jungen Männer, auch seine Söhne, züchtigte oder beseitigte. Von Atkinson in Fortsetzung dieser Schilderung, dass dieses patriarchalische System ein Ende fand an der Empörung der Söhne, die sich gegen den Vater vereinigten, ihn überwältigten und gemeinsam verzehrten. Im Anschluss an die Totemtheorie von Robertson Smith nahm ich an, dass nachher die Vaterhorde dem totemistischen Brüderklein Platz machte. Um miteinander in Frieden leben zu können, verzichteten die siegreichen Brüder auf die Frauen, deren wegen sie doch den Vater erschlagen hatten, und legten sich Exogamie auf. Die väterliche Macht war gebrochen, die Familie nach Mutterrecht eingerichtet. Die ambivalente Gefühlseinstellung der Söhne gegen den Vater blieb über die ganze weitere Entwicklung in Kraft. Anstelle des Vaters wurde ein bestimmtes Tier als Totem eingesetzt. Es galt als Ahnherr und Schutzgeist, durfte nicht geschädigt oder getötet werden. Aber einmal im Jahr fand sich die ganze Männergesellschaft zu einem Festmahl zusammen, bei dem das sonst verehrte Totemtier in Stücke gerissen und gemeinsam verzehrt wurde. Niemand durfte sich von diesem Male ausschließen, es war die feierliche Wiederholung der Vatertötung, mit der die soziale Ordnung, Sittengesetze und Religion ihren Anfang genommen hatten. Die Übereinstimmung der Robertson Smith und Totemmahlzeit mit dem christlichen Abendmahl ist manchen Autoren vor mir aufgefallen. Hier drauf kriegen, so kriegen wir nur drei drauf. Also ja. weg. Hier steht auch was. Mein liebes Fräulein Hertha, herzliche Grüße aus dem einzigartigen Nürnberg. Die Tage hier sind unbeschreiblich eindrucksvoll. Ich bin immer in großer Hetz, denn wenn man viel erleben will, muss man immer unterwegs sein. Für heute herzliche Grüße und Heil Hitler. Ihr ergebener e Eberhard P. Zarathustra, 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also, »Ich muss gleich dir untergehen, wie es die Menschen nennen, zu denen ich hinab will.« Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst. Also begann Zarathustras Untergang. Ein Volk in der Masse, ohne bestimmte Form des Geschmacks. Im Ganzen unberührt von der moralischen und ästhetischen Verfeinerung benachbarter Kulturländer. Philosophisch von konfuser, idealistischer Begrifflichkeit. Prosaistisch stumpf und unpointiert. Ein Volk der Praxis, mit dem, wie seine Entwicklung lehrt, alleinigen biologischen Ausweg zur Vergeistigung durch das Mittel der Romanisierung oder der Universalisierung, lässt eine antisemitische Bewegung hoch, die ihm seine niedrigsten Ideale phrasiologisch vorzaubert nämlich Kleinbausiedlungen, darin subventionierten durch Steuergesetze vergünstigten Geschlechtsverkehr. In der Küche selbstgezogenes Rapsöl, selbstbebrüteten Eierkuchen, Eigengraupen, am Leibe Heimatkokeln, Gauflanell und als Kunst- und Innenleben funkisch gegrölte Sturmbandlieder. Darin erkennt sich ein Volk. Ein Turnreck im Garten, 
und auf den Höhen Johannesfeuer. Das ist der Vollgermane. Ein Schützenpanzer und der zinnerne Humpen voll Bock, das sei sein Element. Lebenswellenkurve zur roten Linie des Primitiven zurückschwingt, fällt die Maskierung. Nackt wie je bricht er hervor, der Urmensch, der Höhlensiedler in der ganzen Unbändigkeit seiner entfesselten Triebe. Das Blut schäumt auf und das Urgestein, das lange Zeit kalt und starr in verborgenen Tiefen geruht, zerschmilzt wieder in weiße Das Herdfeuer ist Symbol des Zusammenhaltes, der Einheit der Sippe, des Clans, schließlich des Staates. So wurde in Rom das Staatsfeuer von den vestalischen Jungfrauen unablässig unterhalten. Sein Verlöschen bedeutete drohendes Unheil. An den grünen Ufern des Flusses wimmelte es von den hellen Leibern badender Soldaten. Die lichten Breiten der Netter schäumten von Wasser, Sonne und ausgelassenem Lachen. Die ewige Schönheit Gottes prangte über dem weiten Gottesgarten und leuchtete als Sonne und Schild über dem hellen Bilde der Jünglinge. Über den Lärm und Glanz aller Kämpfe und Siege hin glänzt das Bild dieser Stille. Alles weitere klingt märchenhaft. Dass die Germanen Antlitz und Minen von Menschen, jedoch Rumpf und Glieder von Tieren haben. Ich lasse das als unverbirgt auf sich beruhen. Das Menschenwesen verdankt sein ungeheures Glück seinem Gehirn. Aber wird dieses Gehirn die Folgen des Glücks ertragen? Kann man... Dieses Problem vielleicht zuspitzen auf die Frage, treten nur Gruppen in der Gesellschaft aus der Geschichte aus, versuchen es zu tun, sie können es natürlich nicht, oder gibt es ganze Entwicklungen in der Geschichte selber, wo die Gesellschaft versucht, aus der Geschichte, die sie nicht mehr zu steuern, von der sie nur noch, nur noch, mh, wie immer die Vokabel dann heißen, Niedergang oder nur noch mit sozialdarwinistischer Vokabel so etwas wie eine Durchsetzung der eigenen Vitalität erwartet. Plötzlich ist der Geschichtszusammenhang etwas, was man beschwört für die Bedürfnisse, 
die man selber befriedigt sehen will und aus dem Weiterschreiten in der Geschichte schert man aus und sagt, wir fassen uns als Naturwesen, als Rasse, die über andere Rassen triumphiert. Aber natürlich, wir tun es mit allen Instrumenten, die uns die Geschichte gegeben hat. Also die große, die fundamentale Aussteigerlüge der Gesellschaft. Im Augenblick, wo wir diese Frage erörtern wollten, sind wir notwendigerweise beim Naturbegriff des NS angelangt sind notwendigerweise dabei angelangt, dass die Vorbilder, die da entworfen werden, stammesgeschichtliche sind, dass die Untaten, die durch Beutezüge und Massenmorde verübt werden, als Opfer stilisiert und auf diese Weise befördert und tragbar gemacht werden für diejenigen, die sie sonst vielleicht nicht begehen würden die sie nun mit Rechtfertigung begehen können, sind also in einem Schreckenszusammenhang gelandet. Daher seine Liebe zur Kunst. Musikarchitektur, das seien Kräfte, die der kommenden Menschheit den Weg weisen. Wenn er Wagner höre, sei ihm, als höre er Rhythmen der Vorwelt. konnten zu jeder Stunde über ihn verfügen, wie über eine gute Waffe, die man in Händen hält. Und wir erkannten in ihm die Macht, die wir genießen, wenn sich ein anderer völlig uns zu eigen gibt und die im Laufe der Gesittung verloren geht.
Gott verschollen, ein märchenhaftes Reich, die Burgen und die Tempel, die Bilder, Götter gleich. Und mitten in der Wildnis, vergessen, hingebrannt, grüßt euer Sonnenzeichen aus einer Felsenwand. Und vor dem Felsen kauert ein dunkelhäutig Kind, dem aber tausend Jahre als wie ein Traum nur sind. In seinen tiefen Augen ein fernes Rätsel ruht, ein letzter Abendschimmer aus einem hellen Blut. So, hier steht was. Euch, meine Lieben, sendet die allerherzlichsten Grüße von einem historischen Tag in der Steiermark. Es war ein herrliches Erleben. Näheres brieflich, alles Gute, Heil Hitler. Und nochmals grüßt euch euer... Das kann ich nicht lesen. Das Grab ist für die Gesippen kein Ort der Scheu und der Furcht, ist kein verlassener Platz, sondern Beratungen, Mahlzeiten und Feste vereinen hier die Lebenden mit den Toten. Der typischste Ausdruck des Totenreichs der Sippe ist das Sippengrab. Über die Feiergestaltung, über das allgemeine Lagerbrauchtum und über das Gemeinschaftserleben werden die Kräfte des Gemüts für die Erfassung des ganzen Menschen lebendig gemacht. Findet den Kapitalismus in einer Krise die es mit seiner Abschaffung, mit der Rückkehr der modernen Gesellschaften zum archaischen Typus des Gemeineigentums enden wird? Oder das neue System, zu dem die moderne Gesellschaft tendiert, wird eine Wiedergeburt des archaischen Gesellschaftstypus in einer höheren Form sein. Man darf sich nur nicht allzu sehr von dem Wort archaisch erschrecken lassen.
Ich wundere mich über die tierische Art derer, die für die Fortpflanzung der Tiere so große Sorge tragen, die menschlich aber vernachlässigen. Es wäre gut, wenn dies jedermann beachtete. Aber gewöhnlich sorgen sich die Menschen mehr um die Pferde als um ihre eigene Zucht. Campanella. Er sei deshalb fest entschlossen, in alle Gebiete, in denen das vorhandene Volkstum schlecht sei, rassisch hochwertige Militäreinheiten, wie zum Beispiel Formationen der Waffen-SS, hineinzulegen und durch sie eine Auffrischung des Blutes der Bevölkerung besorgen zu lassen. Adolf Hitler. Äh, ja, mir geht es ein bisschen zu sehr durcheinander mit ganz verschiedenen Naturbegriffen. Denn äh, ich möchte mal fragen, ist ein Garten keine Natur? Zuerst begnügten sich die ersten Menschen, die selbst der Erde entstammten, mit erdgleicher Nahrung. Sie sogen an der Erde wie an der Mutterbrust, wie noch heute die Pflanzen den Saft aus der Erde ziehen. Mittel, den König von seinem Siechtum zu heilen. Ein edler Ritter mit reinem Herzen musste unbewusst der Geheimnisse des Grals in die Burg kommen und aus eigenem Antriebe an Amphortas die Frage richten, was ihm fehle oder was die wunderbaren Erscheinungen ringsumher bedeuteten. Parsival ritt durch den Wald und sah bald auf hohen Berge die vielgetürmte Burg prangen. Die letzten Strahlen der Abendsonne vergoldeten Türme und Zinnen. In freier Luft schienen die Adler über den kristallenen Kreuzen zu schweben und über dem Ganzen stand gleich einer roten Sonne der Riesenkarfunkel, dessen Licht mit dem der Sonnenstrahlen wetteiferte. heute notwendig ist, ist eine Änderung unserer Erziehung. Wir leiden heute an einer Überbildung. Man schätzt nur das Wissen. Die neunmal Klugen aber sind Feinde der Tat. Was wir brauchen, ist Instinkt und Wille. Er sei Tierliebhaber und habe Hunde besonders gern. Aber zu einem Boxer zum Beispiel habe er kein inneres Verhältnis. Wenn er überhaupt noch einen Hund haben wolle, dann einen Schäferhund. Es käme ihm wie ein Treuebruch vor, sich einen anderen Hund zuzulegen. Manche Menschen wollten ja nicht einsehen, dass zwischen Hund und Hund ein himmelweiter Unterschied sein könne. Es gebe blöde Hunde und es gebe Hunde, die seien so gescheit, dass es beängstigend sei. Also ich sehe keine Chance auszugrenzen, einen Bereich, von dem ich sage, hier ist Natur. Und das andere ist nicht natürlich bei Menschen. Die, wenn man sagt unnatürlich, ist unnatürlich fast immer schon ein Ausmerzungswort in unserer jüngeren Geschichte gewesen. Muss die Natur eines Wächters philosophisch sein, nächst dem Eifrigen? Wie? Dieses kannst du an den Hunden sehen und dieses gewiss sehr wunderbar an den Tieren. Was? 
So wie es einen unbekannten sieht, ist es ihm böse, ohne dass jener ihm zuvor etwas zu Leide getan. Wenn aber einen Bekannten ist es freundlich, wenn er ihm auch niemals etwas Gutes erwiesen. Wir dachten, lieber noch mit diesem stürzen, als mit jenen leben, die die Furcht im Staub zu kriechen zwingt. alle wären ohne diese Völkerzüchtung, das wären die weißen Stiere des Mitras oder die goldenen Kälber des Baal. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass der größte völkische Terrorist aller Zeiten und großartigste Eugeniker aller Völker Moses war. Der 80-Jährige, der Stotterer, der den 500-jähriger Zwangsarbeit zermürbten Israeliten zum Abmarsch bewegte, in der Wüste die Alten, die Ägyptischen, die Fleischtopfmaterialisten, die Rotte Kora, buchstäblich und bewusst zugrunde gehen ließ, um allein die Jugend, das gute Material, nach Kana anzuführen. Sein Gesetz hieß quantitativ und qualitativ hochwertiger Nachwuchs, reine Rasse. Aus ihm seine brutalen Maßnahmen gegen sein Volk wie gegen die ihnen begegnenden fremden Stämme. Prügelstrafen, Hand abhauen, Steinigung erschießen, Feuertod gegen Rassevermischung. Aus den gleichen rasshygienischen Gründen gebot er die völlige Vernichtung aller in Kana an, also dem usurpierten, dem Wirtsland angetroffenen Stämme, verbot Bündnisse mit ihnen zu schließen, Gnade an ihnen zu üben, sich durch Ehe mit ihnen zu verbinden. Dies war Moses. Ich trete nun nicht für die Wiederholung dieser Maßnahme ein, aber es scheint mir doch bemerkenswert, dass ohne diese ungeheuerlichen Maßnahmen eugenischer Art der Monotheismus voraussichtlich gar nicht zur Entfaltung gekommen wäre. Mir scheint aus diesen Tatsachen hervorzugehen, dass Rassezüchtung uralt ist, heimisch in allen Geschichtskreisen, dass sie keineswegs von vornherein ein Volk moralisch belastet, auch nicht nur auf der Hordenstufe vorkommt. Das Volk um Schloss und Tempel Salomons war sicher ein Kulturvolk und Esra lebte 500 Jahre später, sondern dass sie aus dem tiefen politischen Instinkt stammt. Wer lange herrschen will, muss weit züchten. Gottfried Benn, Züchtung. Aus der Bierstadt Nürnberg, herzliche Grüße. Hier herrscht wunderbare Stimmung. Grüße bitte alle Kame, Kameraden vom Sturm. Guck mal, die ist falsch rum. Ich hab nichts berührt, guck mal. Seele bedeutet Rasse von innen gesehen und umgekehrt ist Rasse die Außenseite einer Seele. Es mag noch unausgemacht bleiben, wo die Urheimat der nordischen Rasse liegt. Ein Weihnachtslied wie Stille Nacht, Heilige Nacht möchte er, Hitler, am Weihnachtsabend überhaupt nicht missen.
der lese ein Buch immer in der Weise, dass er sich zunächst den Schluss ansehe, dann in der Mitte einige Stellen lese und erst, wenn er dabei einen positiven Eindruck gewonnen habe, das ganze Buch durcharbeite. Es sei viel besser, in jedem Dorf einen Radiolautsprecher aufzustellen. Man solle es sich ja nicht einfallen lassen, den unterworfenen Völkern im Radio Dinge über ihre Vorgeschichte zu erzählen. Man müsse ihnen vielmehr durch den Rundfunk Musik und noch einmal Musik vermitteln, denn lustige Musik fördere die Arbeitsfreude. Vom kleinen Gras wächst ein großes Tier. Der darwinistische Kampf ums Dasein äh, findet nicht zwischen den Seiten statt, die sich bekämpfen, äh, sondern von denen, die zwischen denen, die äh, überleben oder nicht überleben. Wenn der Falke auf einen Acker herunterstößt, um eine Maus zu fangen, findet der Kampf ums Dasein nicht zwischen dem Falken und der Maus statt, sondern zwischen der Maus, die entkommt und der Maus, die gefangen wird. Wir besprachen weiter die Durchführung der Vernichtung. Es käme nur Gas in Frage, denn durch Erschießen die zu erwartenden Massen zu beseitigen, wäre schlechterdings unmöglich und auch eine zu große Belastung für die SS-Männer, die dies durchführen müssten im Hinblick auf die Frauen und Kinder. Wir versuchten auch durch Sprengung die Leichen zu vernichten. Dies gelang aber nur unvollständig. Die ganze Arbeit, Behilflichkeit beim Ausziehen, Füllen des Bunkers, Beseitigung der Leichen sowie das Ausschachten und Zuschütten der Massengräber wurde durch ein besonderes Kommando von Juden durchgeführt, die gesondert untergebracht waren und nach jeder größeren Aktion ebenfalls vernichtet wurden. Das mit dem Kampf ums Überleben ist sehr richtig platziert. Der Kampf ums Überleben, wenn ein Land wie Polen unterworfen und zerstört wird, unterleben die polnischen, unterleben die polnisch-jüdischen Bürger. Die grässlichste Anwendung dessen, was überhaupt denkbar ist, dort an der Stelle, die Rechtfertigung für einen Zerstörungsprozess, in dem diejenigen, die entkommen und diejenigen, die nicht entkommen, sozusagen noch in einem dazugelieferten Amphitheater ihre Todesspiele austragen und die mit den Todesabzeichen auf den Uniformen als Zuschauer dabei sind und sozusagen die Punkte vergeben mhm. und auch mal den Daumen hochhalten können, wenn man jemanden für irgendwelche weiteren Aufgaben braucht. Also ein deutlicheres Beispiel der Realität dessen ist eigentlich kaum denkbar. Weißt du noch, wie wir über meinen ersten Gefangenen lachten? Im Sumpfbach vor unserem Graben, wo vom letzten Angriff her noch über 30 tote Russen lagen. Weißt du noch, wie das faule Holz im Walde um unsere dunklen Gräben leuchtete und wie Myriaden von Junikäfern die Sumpfwiese zwischen uns und dem Feinde nächtlicher Weile zum Märchenland machten? Vom schönen Strand der Ostsee beste Feriengrüße. Es ist ein Leben wie im Schlaraffenland. Heil Hitler, ihr Lehmann. Aber 
aber wenn man selbst voll grimmer Lust hinter Maschinengewehre hockt, dann ist das Gewimmel da vorn nicht mehr als ein Mückentanz. Zum Dauerfeuer, hei wie das spritzt, da kann gar nicht genug Blei aus der Mündung fegen. Und nachher zusammensitzen und erzählen, Junge war das schön, das war wenigstens noch Krieg. Da lag einer neben dem anderen wie hingerotzt. Großen Seelen ist der Tod das größte Erleben. Ein Grab voll Sonne und Blumen sollte der lebensfrohe Junge haben. Der Stahl, den der Waffenfrohe blank durch sein junges Leben getragen, liegt ihm nahe am Herzen als ein Gruß von Erde, Luft und Wasser aus der Heimat, aus dem Marke deutscher Erde geschmiedet, in deutschem Feuer gehärtet und mit deutschem Wasser gekühlt. Wenn ein Mann den tödlichen Schuss, der ihm das Eingeweide zerreißt, empfangen hat, dann soll keiner mehr nach ihm hinsehen. Denn was dann kommt, ist hässlich und gehört nicht mehr zu ihm. Das große und schöne, das heldische Leben ist vorüber. So muss es auch sein. aber sehr wohl versuchen, in Bündnisse zu treten, soweit es irgend geht, mit Naturbereichen, so wie wir es ja auch lernen müssen, mit unserer eigenen Natur Bündnisse einzugehen. Mhm. Und das ist außerordentlich schwierig, denn da gibt es Bereiche, die sind nicht in Bündnisse zu verwandeln, also die Schlachthöfe der großen Städte, als Horkheimer 1933, 34 unter dem Pseudonym Regius, Heinrich Regius, ein Buch über die Frühformen des Faschismus schrieb, sagte er, wie kann jemals das Verhalten von Menschen untereinander anders werden, wenn darunter so viel Angstgeschrei und so viel Blutgeruch ganzer ausgerotteter Tierpopulationen steht. Also dies muss realisiert. Es darf nicht abgedrängt werden. Die Schlachthöfe sind in den großen Städten abgedrängt und nur wenn dies realisiert wird, werden die großen Ausbrüche gemindert werden, wo plötzlich der tierische Blutgeruch nicht genügt, sondern der menschliche Blutgeruch dazukommen muss. Und da bin ich außerordentlich skeptisch, wenn nicht rundum versucht wird, die Frage der Naturerfassung und der Bündnismöglichkeiten nicht romantisch, sondern realistisch zu stellen. Romantisch, finde ich, ist es dort, wo man sich, ich greife Ihr Wort auf, als Stammeskrieger gebärdet, wo, wie in der Bewegung der Grünen, heute weitgehend zurückgegriffen wird auf die archaisierenden Kultformen, große Ringelreihen, Prozessionen, sich in Formen in der Gesellschaft, von denen man schon weiß, dass sie ohnmächtig sind, von denen man aber hofft, dass sie Gattung beschwören können, zu bewegen, statt realistisch die Bündnisfragen zu stellen. Gegen Ende des Sommers fingen wir an mit der Verbrennung. Zuerst auf einem Holzstoß mit ca. 2000 Leichen, nachher in den, den wieder freigelegten Leichen aus früherer Zeit. 
Die Verbrennungsmöglichkeit war praktisch unbegrenzt, als noch Tag und Nacht verbrannt werden konnte. Durch die feindliche Lufttätigkeit ab 1944 durfte nachts nicht mehr gebrannt werden. Nach jeder größeren Aktion mussten alle Unterlagen, die Aufschluss über die Zahl der Vernichtungen geben konnten, verbrannt werden. Züchtung 1 und 2. Hat Ben einmal als Parteigänger die Sache mit Moses und einmal als Kritiker der Nazis geschrieben. Ja, ein Humpen voll Bock. Ja. Ja, vor allem jüngeren Flex. Ja. Ja, Bandenfaszination. Wieso? Ach, du meinst die Urhorden von heute, ja. Ja. Ja, du, du kannst es hier vielleicht wieder auf Band sprechen. Ja. <lacht> Durch meine Expeditionserfahrungen habe ich gerade solche Erkenntnisse mit heimgebracht. Aber Aus der Entfernung habe ich vieles dann erst sehen gelernt. Das glaube ich. Aber ist das nicht ein, ein Stachel zu sagen, da muss ich auf den Mount Everest hoch, um mich begreifen zu können und die Gesellschaft, in der ich lebe, gibt mir nicht die Spur einer Chance, mich in ihr zu begreifen? Ich sage das nicht, dass es mir keine gibt. Mir gibt sie wenig, weil ich äh, als Bergsteiger vielleicht nicht geboren bin, aber ich bin zum Bergsteiger geworden, zum zum Menschen, der am liebsten in der wilden Natur unterwegs ist. Und ich bin völlig davon überzeugt, das gilt jetzt für alle, dass die großen Antworten in diesem, auf dieser Erde nicht in der Schreibstube möglich sind, sondern nur in der Tat. Am Anfang war die Tat, das sagt Goethe in seinem Faust, und da, da pflichte ich ihm 100% bei. Dieser Faust nimmt ein elendes Ende nachher. Das, aber er wird erlöst, gut. Aber das, das, das nach dem kann Ende. ruhig sein, aber trotzdem ja. behaupte ich, dass der Mensch nur die, das behaupte ich einfach, ja. dass der Mensch die stärkste Möglichkeit des Erfahrens, des Wissens hat durch die Tat. Indem er etwas tut, wird er selbst nämlich die Antwort. Er fragt sich dann gar nicht mehr. Er wird die Antwort, wohin das auch immer führen mag. Aber vielleicht sind wir so angelegt, von der Natur aus so angelegt. Vielleicht ist auch die Menschheit so angelegt, dass wir uns selbst in diesen Jahrhunderten oder in diesem Jahrtausend, das nun folgen wird, einfach die Erde unlebensfähig machen, unlebbar machen. Vielleicht ist das die Natur dieser Erde und dieser Menschheit, das kann ich gar nicht wissen.
Bei dem verschwommenen Schein der Feuersbrünste trat dann eine andere Welt hervor. Eine Welt, die jenseits des gewohnten Bereiches lag. Wenn Sie sagen, am Anfang war die Tat, dann... Ist das, wovon Sie reden, eine Reflexion und nicht eine Tat? Und Ihr Bergsteigen ist ein Reflexionsvorgang und nicht die Tat, die, wo sie so genannt wird, immer dieses Moment des Blinden hat, ist für Sie gerade ein sehender Vorgang. Und ich musste vorhin denken, wo ist die, das Pangdang? Ich bin nur nicht zum Bergsteigen geboren, aber ich bin in einem der großen Schiffsseen der Mark Brandenburg aufgewachsen. Und... Das, wovon Sie erzählen, ohne so große Anreise, glaubte ich als Kind zu haben, wenn ich bei etwas Wellengang auf diesem sehr großen See, dem großen Zermsee, jenseits von Potsdam, allein rüberschwamm und wieder zurückschwamm. Das waren so etwa drei Stunden. Und na, es reicht mir heute eigentlich, die Erinnerung daran, sage ich einmal, es ist eine... Erfahrung, die ich ungern lassen würde, aber es ist eine, die ja, mir eine Vorstellung gegeben hat von dem, was Menschentiere mit Zittern und Zagen machen, weil sie ja in dieser Weise zum Schwimmen nicht geboren sind, während die Ringelnattern auf dem See das elegant machten, aber nachher nicht weiter darüber reflektiert haben. Sie sind die alten Kenner der Macht. Und sehen eine neue Stunde tagen, die Tyrannis wieder aufzurichten, die seit Anbeginn in ihren Herzen lebt. Dann entstehen in den großen Orden die geheimen Gänge und Gewölbe, deren Führung kein Historiker errät. Bericht seines Architekten Hermann Giesler. Für die sinnvolle Regelung des zukünftigen Massenverkehrs gibt es nur einen einzigen Weg. Es ist der Weg unter der Erde. Die Albenfeste ist nichts anderes als eine großartige Szenerie, um darin mit Anstand unterzugehen. Dem deutschen Heim rühmt man in der ganzen Welt nicht zu Unrecht geheime seelische Kräfte nach. Diese Kräfte müssen erhalten werden. Marianne Zech, das Heim, Kraft, Quell aller Schaffenden, NS-Frauenwarte 1940. Der ist doch viel zu rund. Ja. Wie steht es mit meinem liebes Fräulein Herbteil? Ja, da PSC. Trommeln, trommeln, trommeln. Trommeln immer zu, bis die letzten Schläfer schrecken aus der Ruhe, bis die letzte Lohe glüht zum Opferrand und befreit das hohe. Heilige Vater.
Das, worauf ich hinaus will, ist hier, dass man nicht Natur als Fluchtbegriff für das da draußen nehmen darf, wenn das da drinnen, was ja die Selbstzerstörungsprozesse dirigiert, beherrscht, verwaltet, so wenig erforscht ist, dass man sagt, da kann man nichts weiter tun, dem muss man sich überlassen. Vielleicht führt es zu einer enormen Dezimierung und irgendwann kommt dann ein Geschöpf angepasster mit vier Beinen und acht Flossen und durchpflückt den Rest. Das ist die Konsequenz, zu der ich mich nicht bequemen will. Deswegen darauf insistieren, hier diese meine Triebnatur, die niemals nur individuell meine Triebnatur ist. Ich als Triebsobjekt, der ich ständig Bündnisse eingehen muss mit anderen Triebsobjekten, der ich eine immense Spannung ansammle, denn da meines Erachtens ist die Differenz, wie gut oder wie schlecht haben es die Tiere, die auf ihre Brunftzeiten angewiesen sind, da ist die Spannung, die große Spannung, danach weg. Was sammeln wir für ein Spannungspotenzial an, nachdem wir uns aus diesem Zwang herausbegeben haben? Und was machen wir damit? Damit haben wir unsere Zivilisation gemacht. Denn nur durch die Erinnerung an diese Spannung entsteht überhaupt Erinnerung. Ja? Damit haben wir unsere Zivilisation gemacht und damit machen wir jetzt unsere Zivilisation kaputt. Also, ja, also wir sind es. Die ja. Ich meine, das führt jetzt etwas ab, aber also Ihre... Äh, äh, Ihre Äthiologie der menschlichen Kultur ist natürlich für einen Biologen nicht ganz leicht anzuhören. Denn äh, was machen denn die, äh, die 17 Pavian-Männchen in der pavian -Horte, die sehr, sehr selten äh, auch in der Brunftzeit der Weibchen äh, zu, zur Triebbefriedigung kommen? Die, die habe ich auch noch keine Hochhäuser bauen sehen, äh, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Also es, sie verfallen da, glaube ich, in eine... Äh, Naturvorstellung, vor der sie selbst gewarnt haben, dass jetzt Natur zwar nicht das ist, was gesellschaftlich bergen ist, aber doch das, was wo immer Triebbefriedigend herrscht. So, das nein, ist genauso nein, nein, falsch. Nicht immer also, oder Spannung wo das ist zumindest schön geordnet ist. Also, was nein, <lacht> Spannung ist nicht Befriedigung, Spannung ist nicht Ja, was ist Ordnung. dann Spannung? Also, also ich kann Ihnen versichern als äh, Verhaltensforscher, dass äh, sehr viele Tiere in Tiersozietäten, die sich zufällig nicht gerade auf dem bevorzugten Platz befinden, aus biologischer und medizinischer Sicht unter erheblichen Spannungen leben. Was für Spannungen meinen Sie? Die, die offensichtlich in, warum sonst die Wissenschaften, die, nein, ich meine nicht die Wissenschaften, die Religionen, die ununterbrochen von solchen Spannungen reden, mhm. die offensichtlich nicht hinreichend gelöst sind, die jede Zivilisation, die wir machen, als Potenzial, als Stoff, als Material nimmt und verarbeitet und immer wieder kommt es zu den gewaltigen Triebausbrüchen, also ich will nur ein Beispiel nennen, ohne eine unglaubliche Bereitschaft zu sterben und sterben zu sehen, während die Weltkriege, ist zum Beispiel die Meinung Volz, der Erste Weltkrieg, auch die Vorbereitung auf den Zweiten, schwer möglich gewesen. Offensichtlich sind die Spannungen, die in Ihnen abgefahren worden sind, um es jetzt einmal mit einem technischen Ausdruck zu benennen, der eigentlich hier in dieses Studio gehört, die in Ihnen abgefahren worden sind, etwas, was anders hätte gefasst, geformt werden müssen. Offenbar sind die Dammbauten dagegen und sind die Verwandlungen dessen, also das, was der simple Begriff Sublimierung besagt, für den es leider auch noch keine zureichende Theorie gibt, ja, Darum ironisiere ich jetzt. Offenbar sind die noch nicht so, dass wir mit einiger Sicherheit uns nicht zu domestizieren, das ist ja auch sehr wichtig, und andererseits befriedigend leben zu können, dieses Ziel erreicht hätten. Offenbar ist es noch nicht so weit. Eine Geschichte zu erzählen von einer Katzenfarm, die er anlegen wollte, um dann mit den Katzenfällen ein fabelhaftes Geschäft zu machen. Man werde die Katzen mit Ratten füttern, vier Ratten genügten zur Sättigung einer Katze. Die Ratten wiederum werde man mit den Kadavern der entholteten Katzen füttern. Jede Katze werde im Jahr zwölf Junge werfen, die Ratten sich viermal so schnell vermehren. Der Betrieb ernähre sich also aus sich selber, automatisch. Die Katzen würden die Ratten fressen und die Ratten würden die Katzen fressen. Und die Unternehmer würden die Fälle haben. Wie man sehe, ein einleuchtendes Geschäft. So 
viel Sterne stehen am Himmel als hier Punkte auf dem Papier. Zählt sie nur. Aber niemand war dazu imstand, sprach der König. Die dritte Frage lautet, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Da sagte das Hirtenbüblein, in Hinterpommern liegt der Demantberg, der hat eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vögelein und wetzt sein Schneeblein daran. Wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei. Stay together here, we wait till all are down. By order of Hitler, 44 was this section set up and planned to be a part of the German army headquarters. Hot air heating in all rooms. So with an own power station, they produced their own electricity to light up all the rooms. With electric power to heat up air and press the hot air through pipes. Those pipes can be installed below us. So underneath the floor is a subtunnel for a complete length. We are not able to go into the subtunnel because it's too muddy and no light, so you must believe what I'm telling you. House Wachenfeld, that house which Hitler bought after he became Chancellor of Germany. And as you know, with that book, Mein Kampf. He made lots of money, so he was able to give the order to set up a new house, his official residence. And that's where European politics was made till he started the Second World War. I just remember you in 38, Chamberlain, Dalai Mussolini showed up at the Berghof to see Hitler. Martin Bormann's house. Bormann had a big family. The oldest son became a Catholic priest after the war. He spent two years in Africa as a missionary, returned to Germany. Involved in a car accident, spent two months in the hospital, fell in love with a nurse there, gave up to be a priest and married that girl. The diplomatic house of Hitler, 3,000 feet higher up from Ober Salzburg at the Kehlstein Mountain. The house itself is disappointing. It is a stone building, it was not damaged on an air raid, but naturally after the war, everything was taken out. Now a chance of looking through that hole into the subtenant to maintain the three-point system. And that was planned to be the connection from Hitler's bunker to the elevator and finally into the headquarters. The entrance into Hitler's bunker, the construction similar to that section where we go through. So from behind his house, the same stairway, down into his bunker. Seit 25 Jahren. Ich lebe hier seit 46. Und da gab es keine anderen Positionen. Also fing ich als Zivilwächter an. 
und bin dann so langsam reingerutscht in diese Führungen. Ja. Und Sie haben die Bunker 46 äh, gesehen? Alle, ja. Und waren die eingerichtet? Nein, nein, da war das schon alles ausgeräumt, nachdem äh, ja, nach dem Kriegsende kein Eigentümer mehr da war. Ja. Und da konnte sich jeder holen, was er brauchte. Also natürlich die wertvollen Sachen, die wurden alle durch die äh, Alliierten weggebracht. Aber was ich hundertprozentig weiß, die Bevölkerung konnte sich das, die ganze Verpflegung, die im Baumann seinem Bunker gestapelt war, Tonnen von Verpflegung holen. Und Sie haben von Holzfußböden äh, Ja, gesprochen, in jedem Abbahnen waren Eichenparkettfußböden. Und da kam ich auch schon zu spät, war auch alles weg. Alles weg. Ja, ja. Also ich habe es praktisch genauso gesehen, wie ich es heute meinen Gästen zeigen kann. Mhm. Äh, abgesehen von hier, von dem Generatorenraum, wo der Dieselmotor mit dem Generator noch stand. Ja, ja. Und, und Hitlers Bunker, der ist zu, da kann man nicht rein. Nein, äh, natürlich wurde äh, Hitler sein Bunker als erstes gebaut. Dadurch ist auch der heutzutage noch vollkommen trocken. Also er könnte in einer kurzen Zeit wieder eingerichtet werden und im Notfalle benutzt werden. Da kennen Sie ja praktisch nur bis zu dem Bunkereingang. Also die Wendeltreppe als Privateingang in Verbindungsstollen von Bormann zum Hitler. Dann die lange Treppe mit 92 Treppen runter zum Eingang vom Hitlerbunker. Sie sehen dann die Maschinengewehrnester ohne Maschinengewehre. Aber dann ist es aus, weil unsere Bürokratie sagt, auch unter der Erde braucht das nicht mehr zu sehen sein, was mal die Nazis da oben gebaut haben. Also seit vielen, vielen Jahren ist der Eingang zum Hitler seinem Bunker unter der Erde zugemauert worden. Das dem es vorher möglich war, für alle Touristen den leeren Hitlerbunker zu besichtigen. Das war dann schon eine kleine Völkerwanderung, aber nicht, um irgendwas zu glorifizieren. Die wollten das halt sehen, genauso wie Menschen heutzutage in die Katakomben rumgehen, um das zu sehen, nicht mit dem, mit dem düsteren Hintergrund. Der Postillon stößt in sein Horn, ich kenne das alte Getute. Es reiten drei Reiter zum Tore hinaus, es wird mir so dämmerig zumute. Mich schläferte und ich entschlief und siehe, mir träumte am Ende, dass ich mich in dem Wunderberg beim Kaiser Rotbart befände. Er watschelte durch die Seele herum, mit mir im trauten Geschwätze, er zeigte wie ein Antiquar mir seine Kuriosa und Schätze. Das ist noch nicht die rechte Zahl, sprach er zuletzt verdrossen. Soldaten und Waffen habe ich genug, doch fehlt es noch an Rossen. Ich warte, bis die Zahl komplett, dann schlag ich los und befreie mein Vaterland, mein deutsches Volk, das meiner Harrat betreue. So sprach der Kaiser, ich aber rief, schlag los, du alter Geselle, schlag los und hast du nicht Pferde genug, nimm Esel an ihrer Stelle. Der Rotbart erwiderte lächelnd, es hat mit dem Schlagen gar keine Eile, man baute nicht Rom an einem Tag, gut Ding will haben Weile. Herr Rotbart rief ich laut, du bist ein altes Fabelwesen, geh, leg dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus, hier in dem alten Küffhäuser. Bedenke ich die Sache ganz genau, so brauchen wir gar keinen Kaiser. Guten Tag. Das ist gut. Was machen Sie denn da? Ja, das singst doch. Was? Wo? Oh. Ja, da, den Berghof male. Aber er steht doch gar nicht mehr. Ja, deswegen malen ja. Nach der Natur. 
Wer bitte? Bitte, ich verstehe Sie nicht. Um Ragal. Lokanstad? Äh, mhm. Mhm. Um Ragal. Lokanstad? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Much uh, on the television at all. Okay, 13, we've got uh, Fredo on TV. 